ये चलते शो में साइकिल लेके कैसे आया तू तो बंद शो में साइकिल लेकर कौन आता ये बताओ <laughs> बड़ी जुबान चल रही तेरी यार हद कर दो ना जुबान चलने दे रहे हो ना साइकिल चलने दे रहे हो तुमने शो चलाना है नहीं चलाना <laughs> एक मिनट ये सब क्या है ये सामान है मैं होम डिलीवरी करने के लिए जा रहा हूँ अच्छा। तो देखो ग्राहक के फोन भी आने शुरू हो गए बिजी है हाँ जी हाँ जी हाँ जी सारा सामान है हाँ जी चीनी भी रखी है चाय पत्ती भी है हाँ जी दूध भी रखा है क्या चाय बना कर इधर लेकर आओ शर्ट <laughs> चाय बनाना मैंने बंद कर दिया तो कस्टमर से ऐसे बात करते हैं कौन से कस्टमर शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हैं कस्टमर से कपू शर्मा पहले तो मेरी बात सुनो कौन से कस्टमर की बात करते हो तुम खुद ये संगाड़े बेच रहा है और मेरे को फोन करके कह रहा है चाय बनाकर इधर ले आओ वो सारा तू मुर्गियां कहां लेके जा रहा है सारी बेचारी मुर्गियां दब गई अंदर मुर्गियों के अंडे टूट गए होंगे मुर्गियां लेके कहां जा रहा है तू ओए यार एक कस्टमर था उसको ताजे अंडे चाहिए थे अच्छा तो रोज रोज ताजे अंडे कौन देने के लिए जाए इसलिए मैंने सोचा चलो मैं मुर्गी दे जाता हूँ दिमाग देख लो इसका ओ अकेली मुर्गी अंडा कैसे देगी ये मुझे पता था इसलिए मैं दो मुर्गियां लेकर जा रहा हूं ओए बेवकूफ इसको अकली नहीं बिजनेस करने की हाँ। उसने कस्टमर ने बोला मेरे को चूहे मारने वाली दवाई दे दो हाँ। उसको तकिया दिया कहते इसका क्या करूं कहते इसका दम घोट के मारो ये देख लो ये बिजनेस करेगा कपो मेरी बात सुन लो तुम ना मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मेरी और तुम हाँ। जो अंडर परफॉर्म कर रहे हो उसका क्या उसकी मैं टेंशन नहीं लेता कपू शर्मा वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा तेरे चोट लगी जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी <laughs> कपू शर्मा मेरी बात सुन लो एक ध्यान से हाँ। इस साइकिल पर देखना मैंने सामान बेच बेच कर मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है अच्छा साइकिल पे सामान डिलीवरी करके बनाएगा कंपनी को हाँ लोग साइकिल से सरकार बना सकते हैं मैं क्या कंपनी नहीं बना सकता <laughs> साइकिल से कुछ सीख देख उसका भी करियर है तेरा कब होगा साइकिल से कुछ सीखो साइकिल का स्टैंड है आप मेरे लिए स्टैंड कब लोगे yes. ये आदमी इतना मेरा दिमाग खराब करता ना उस दिन ट्रेन में गया फटाफट रुमाल रख के बोलता है ये सीट मेरी है तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी मुझे बताओ तो तेरी सीट कंफर्म थी तो फिर उल्लू मेरी बड़ी बेस्ती कर है उस दिन सब्जी खरीदने गया सब्जी वाला कहता झोला लाओ कहता हाँ लाया हूँ कहता फिर अपने मुंह पे पहनो हमें डरा क्यों रहे हो कपू शर्मा अब मैं वो चंदू नहीं रहा आ, तो ये वाला भी कोई खास नहीं है एक नाई, हट, नाई एक, समोसे एक, तू क्या है हट, एक, क्या एक तो तुमसे बात करना बेकार है आ, तुमसे बात करके मैंने बड़ी पी एच डी कर ली ऐसा लग रहा है मुर्गी नाले में गिर गई थी बुरी वैसे ये बताओ तुम आज ओवर तैयार होकर किधर जा रही हो मैं वहां जा रही हूँ जहाँ तुम जाने की सोच भी नहीं सकते सीधा बोल ना जेल जा रही अपने बाप से मिलने तो मेरा बाप तो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर गया था तुम्हारे बाप ने उधर बिठा लिया और मेरी बात सुनो तुम दोनों छोटी मोटी चोरी करके तुम भी जेल चले जाओ तुम्हारा बाप कन्या दान कर देगा और तेरा तो वैसे दान लेता रहता है डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाएगी तुम्हारी ये सही बात है डेस्टिनेशन वेडिंग उधर हो जाएगी और मीडिया भी हमें परेशान नहीं करेगा मीडिया तो तुम्हें कभी करता भी नहीं तुम मीडिया को करते हो बुरी मेरी बात सुनो डील डन हो गई 
और तुमने ड्रेस भी वैसी पहनी हुई है एक्सक्यूज मी ऐसे ड्रेसेस मॉडल्स पहनते हैं तुम्हें तो फिर तुमने क्यों पहनी है इसकी मॉडलिंग का मैं बताता हूँ जहाँ मॉडलिंग होती है ना वहाँ चली जाती है अब लड़कियाँ जाती है मॉडलिंग करने यूँ करके मॉडल है ना उसके बाद वापस पलट जाती हैं ये वापस नहीं पलटती ये सीधा भाग जाती है कहती एक हजार रुपया पेमेंट और दो हजार की ड्रेस तो मैं हजार फायदे में हूँ ऐसे काम करती है ये इसको कुछ नहीं पता देखो कपू बड़े बड़े फैशन शोज में मैं शो स्टॉपर होती हूँ सही बात है जिस शो में जाती है शो तो स्टॉप करके जाती है ड्रेस भी ऐसी पहन के जाती है इसलिए शो स्टॉप हो जाते हैं ओ तुम्हें तो फैशन का कोई सेंस है ही नहीं फैशन का कुछ पता ही आज के जमाने का फैशन है सब एक हाथ चीज से ली है मलाड़ वाला सब वे नहीं है उसके नीचे इसकी चाची बैठती तेरह रुपए में कुर्ता सिलती है ये उसने सिल के दिए झूठ बोलती है यार तुमको ना फैशन का कुछ नहीं पता कपू कुछ इसको बड़ा पता फैशन का क्यों पहनती ऐसे कपड़े तुम फंक्शन में पहुंच जाओ ऐसे ड्रेसेस मेट गाला में पहनते हैं वहाँ पे चार लोग होते हैं जो ये ट्रेन पकड़ते हैं पकड़ो ओए मैं ओए ओए अच्छा यस पूरी मेरी बात सुनो परफॉर्मेंस साइड पे रखो मुझे एक बात बताओ रवि किशन वाले एपिसोड में थी तुम नो जब तुम रवि किशन के एपिसोड में अलाउड नहीं हो तो तुम्हारा मेट गाला का बातें करना बनता है हटा मेरे को टाइम पे सामान डिलीवरी देने के लिए जाना है टाइम पे डायलॉग तो डिलीवर होता नहीं चला सामान डिलीवर करने ओए तेरा मेट गाला बिखर रहा है नीचे देख और तुम्हें शर्म नहीं आती है कि जवान लड़के की डायलॉग डिलीवरी देखते हुए एक जवान लड़के की डायरेक्ट डिलीवरी देखते हुए पहले बोल लो ना डायलॉग डिलीवरी ठीक से पहले बोल लो ना यू शुड जस्ट गोरू है और तुम्हारी वजह से मैं लेट हो रही हूँ मुझे शादी में जाना है तो शादी में अकेली जा रही हूँ दूल्हे को नहीं लेकर जाना साथ में दूल्हा तो चलो वहाँ पे मिल जाएगा घोड़ा तो ले जाओ साथ में बुरी और तुम्हारे होने वाले पति को घोड़ा बोल रहा है कुछ तो बोलो इस उम्मीद में मत रहना कि मैं तुम्हें चना खिलाऊंगी <laughs> तो कोई बात नहीं फिर शादी का खाना खिला देना काफी टाइम हो गया खाना खाए हुए तुम्हारे जैसे लोग अलाउड नहीं इट्स बिग फैट इंडियन वेडिंग बिग फैट इंडियन वेडिंग ये सारे मोटे मोटे लोग आएंगे उधर बिग फैट इंडियन वेडिंग मतलब अमीरों की शादी तुम्हें अमीर लोग कब से जानने लगे मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे अमीर ही है फ्रेंड सर्कल में तुम्हारे ये जो जुहू सर्कल पे खड़े होकर ऐसे ऐसे करती है उसको फ्रेंड सर्कल नहीं बोलते उन लोगों की गाड़ियां निकलती है ना उधर से तो उनका शीशा खरकटा के बोलती है चेतन भगत की अस्सी रुपए रस्किन बाउंड की सत्तर रुपए फर्स्ट कॉपी बुक बेचती है ये असली बुक पढ़ती है उसको पढ़ पढ़ के खुद हाथों से लिखती है तीन साल में अस्सी रुपए कमाती है ये चेतन भगत की बुक नब्बे रुपए रस्किन बाउंड की एक सौ बीस गेट ऑफ फैक्ट राइट कब बताया था आपको किसी बड़ी सी शादी में जो तुम हंस रहे हो यहाँ खड़े होके हाँ अकेला सारे हंस रहे हैं ओए तू कभी अमीर शादी में गया मैं गया था लेकिन कोई फायदा नहीं घाटे का सौदा होता है क्यों मेरे को कहने लगा एयरपोर्ट पे गाड़ी भेज देंगे अच्छी बात है कहा अच्छी बात है मैं गया ट्रेन में था आगे से मैं नौ सौ की टैक्सी करके मैं एयरपोर्ट पे गया तेरह सौ रूपये मेरे को वेडिंग पड़ी शगुन डाला वो अलग से लेकिन एक बात है अमीरों की शादी में गुलाब जामुन खत्म हो जाए तो उसी टाइम आ जाते हैं हाँ। हम जैसों की शादी में अगर गुलाब जामुन खत्म हो जाए लोग कहते हैं नहीं छोड़ो छोड़ो इधर फेरे शुरू हो गए आओ <laughs> इन लोगों का ध्यान खाने पे रहता है हाँ। इसके चाचा की शादी पंडित कहता है जल्दी करो मुहूर्त निकला जा रहा है कहता तुम्हें मुहूर्त की पड़ी उधर गर्म गर्म पूड़िया निकली जा रही है ये पूड़िया ऐसे खाने गया उनकी दुल्हन भी निकल गई और इनके जब चाचा की शादी हुई ओहो पंडित कहते हैं चलो जी चलो अब मंगल सूत्र को दुल्हन के गले में डालो कहता हूँ इतना महंगा बनाया मैं अपने गले में ना डालू और मैं इसके पापा को ही चाचा बोलता हूँ ओहो तुम लोग की बातें खत्म नहीं होने वाली मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ बारात आ जाएगी इधर बात सुन इधर शादी में जा रही शादी में शगुन वाला लिफा ने देखा एक मिनट दिखा मेरे को यही से पता चलता है चीजें मांगी हुई है मैच ही नहीं कर रही वट इज दिस एक मोबाइल फोन और एक शगुन का व्हाट इज़ दिस एक सेकंड दुले के पिताजी प्लीज मेरी मदद कीजिए हम बहुत गरीब हैं 
मेरे भाई को पेट की बीमारी है हर दो घंटे में भूख लग जाती है हर संडे के संडे जूस भी मांगता है कृपया आप मुझे पचास हजार दे दीजिए मेरा भाई दुआ देगा ये करने जा रही शादी में तू बुरी बुरी मेरी बात सुनो बुरी मैं आप बुरी और बुरी ओ अर्चना जी क्रिकेट पे बेस्ड एक बड़ी मजेदार फिल्म आ रही है जिसका नाम है जर्सी वाह और आज जर्सी की स्टार कास्ट जो है हमारे शो पे आ रही है तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा प्लीज वेलकम मिस्टर शाहिद कपूर एंड मृणाल ठाकुर शायद भाई मृणाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं आप शायद भाई आप काफी देर बाद आए आई थिंक कबीर सिंह के बाद आप आज आए तो आप अच्छी स्क्रिप्ट की वेट कर रहे थे या वैक्सीन की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी आपको एज फार एज द फिल्म इज कंसर्न मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं था कि मैं एक रीमेक के बाद फिर से एक और रीमेक करूंगा जी और इस फिल्म की जो ओरिजिनल फिल्म है तेलुगु फिल्म वो मैंने कबीर सिंह से दो हफ्ते पहले देखी थी ओके okay. और उसके बाद मेरा कुछ बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था उस पिक्चर को देखने के बाद क्योंकि ये फिल्म जो है ये लेट सक्सेस के बारे में है यू नो जब आप जिंदगी में वक्त गुजर जाने के बाद फिर से कोशिश करते हैं और यू नो मैं थर्टी के आसपास था उस टाइम पे जब मैंने देखी थी और मैं कुछ ऐसा महसूस करता था कि यार मुझे शायद मेरी फिल्में उतना अच्छा नहीं कर पा रही हैं जितना मैं चाहता हूं काफ़ी वक्त तक मुझे ऐसा महसूस हुआ और फिर जब मैंने वो फिल्म देखी तो वो कहीं मुझे छू गई बिकॉज उसकी जो स्पिरिट है वो ये कहती है कि यू नो सर्कमस्टांसिस आपकी कोशिश कभी नहीं डिफाइन करनी चाहिए कोशिश हमेशा चलती रहनी चाहिए कुछ फिल्में होती हैं जो इमोशनली आपको ड्रेन कर देती हैं आप सैड फील करते हैं right. लेकिन ये फिल्म इमोशनल है लेकिन बहुत अपलिफ्टिंग है आई फेल्ट वेरी मोटिवेटेड आफ्टर दिस फिल्म और मेरे अंदर डीप कुछ बदल गया इस फिल्म को देखने के बाद wow. तो आई फेल्ट कि अगर हमारी ऑडियंस को वो महसूस होगा yeah. मुझे लगेगा दैट मे बी समथिंग गुड विल हैपन इन दर लाइफ आफ्टर सींग द फिल्म सो दैट्स माई रीजन कर्मा में बिलीव करती हैं अर्चना जी आप हाँ गुड कर्मा में ये देखिए आप शाहिद भाई ने जितना तंग किया कबीर सिंह में क्यारा को <laughs> इस फिल्म में उतना ही ये उनको तंग कर रही हैं <laughs> बहुत दिमाग खराब कर रखा है उन्हें <laughs> शाहिद भाई अभी ना मृणाल धमाका की प्रमोशन के लिए यहाँ पे आई थी जी जी इन्होंने मुझे बड़ा अजीब सी बात बोल दी कहती मेरे लिए आप लड़का ढूंढो है ना और देखो जल्दी जल्दी फिर वापिस ये आ गई तो घूम घूम के बार बार आप मुझे ढूंढ रही मैं क्या समझू क्योंकि मृणाल के हीरो बदलते रहते हैं लेकिन वो शो पे सिर्फ कपिल के आती हैं तो शायद कुछ सच है इनकी बात ही सेड इट राइट दिस इज इट मैं तीन फिल्में साल में इसलिए करती हूँ ताकि मुझे कपिल के शो पे आने का मौका कपिल, wow. मैं ये कहना चाहता हूँ हमें प्रमोशन शुरू किए हुए कुछ दिन हो गए हैं हाँ. अब तक मृणाल हमेशा ऐसे खड़ी रहती थी मेरे साथ यू नो अभी पहली बार मैंने देखा कि हमारे बीच चार फुट का डिस्टेंस है और मृणाल वहाँ जाके ऐसे ये देखो भाई ऐसा करो तो लड़की वापस आ जाती है बैठे इसलिए अरे अरे यो मम्मी ये और भी हैं आपके बच्चे वो है ना एल्डो वन दीदी आपसे बढ़िया ओके वाओ वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं नहीं भाई शायद भाई आप तो देखो चालीस पचास दिन फिल्म शूट किया होगा गरीब आदमी के हाथ में तो ये एक घंटा है बस साढ़े से साढ़े दस हमारा शो है और देखिए जिस दिन कपिल शर्मा गरीब आदमी हो गए ये देश दुनिया का सबसे अमीर देश हो जाएगा पर ये बात है मेरे को गलत बोली ना शायद भाई मृणाल ने बोलती मेरी लड़का ढूंढा ये तो वही बात होगी मैं ड्रम वाले पांडे के पास जाऊं हाँ। और उसको जाके बोलूं कि भाई कोई अच्छा सा ड्रमर हो तो बताना हाँ। ये तो एनी बहुत बहुत स्वागत है आइए विराजमान हो जाइए आप सबने देखा होगा जैसे कबीर सिंह का रीमेक शाहिद भाई ने किया सुपर डुपर ब्लॉक हिट हुई जर्सी का भी ये रीमेक कर रहे हैं उस फिल्म में भी इनकी दाढ़ी थी कबीर सिंह में इस फिल्म में भी इनकी दाढ़ी है <laughs> उसमें भी ये बाइक चला रहे थे इस फिल्म में भी ये बाइक चला रहे हैं <laughs> तो उस फिल्म में भी ये रोमांस कर रहे थे इस फिल्म में भी रोमांस कर रहे हैं <laughs> उसमें भी झगड़ा कर रहे थे इसमें भी झगड़ा कर रहे हैं <laughs> वो फिल्म भी सुपर हिट थी ये भी सुपर हिट होने वाली है और अर्चना जी का ये सवाल था कि पेमेंट पहले वाली है कि पेमेंट बढ़ा दी है 
शादी है। बस मैं यही कहूंगा पिछली बार जब मैं आया था सोफे के कलर कुछ और थे इस बार मैं आया हूँ कलर कुछ और है मेरी रेम्यूनरेशन का भी कुछ ऐसा ही हाल है भाई जैसे आपने दो रीमेक कर लिए साउथ की अच्छी फिल्मों की और कितनी ब्लॉकबस्टर हुई कबीर सिंह तो ये ये भी सवाल अर्चना जी का ही था आपके अंदर ना एक अर्चना जी रहती हैं हाँ। है ना <laughs> आप इनके अंदर ना बस चुकी, चुकी हैं हाँ, और अब फूट फूट के आप बाहर निकल रही हैं ये रात को भी आपकी आवाज में उठ के कुछ बात करते हो में टाइम की कितना है? ओ कपिल हो गया आ गया वो। ये सवाल इनका ये था कि आप मतलब साउथ की दो फिल्मों के आपने रिमेक किए तो रात को लोअर पहन के सोते हो लुंगी सर देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस फिल्म ने कबीर सिंह जैसा कुछ कर लिया और लोगों ने उतना प्यार दे दिया तो मैं दो लुंगी पहन के सोने को तैयार हो <laughs> बहुत प्यार मिलने वाला भाई भाई एक बात बताओ पंकज कपूर साहब लेजेंडरी एक्टर हैं जी आपके पिताजी भी हैं लेकिन जब कैमरा में आप सामने खड़े होते हैं उस समय तो एक्टर हैं आपको डर नहीं लगता उनके सामने एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जब हम पहला सीन शूट कर रहे थे पहले गौतम सर ने उनका शॉट लगाया जो हमारे डायरेक्टर हैं तो डैड मेरे शोल्डर के ऊपर से वो डैड का क्लोजअप उन्होंने शूट किया और जब क्लोजअप खत्म हुआ तो उसके बाद मेरे डायरेक्टर ने वेरी गुड बोला डैड को और फिर वो कुछ बड़े से स्ट्रेस होकर ना ऐसे वॉक के लिए निकल गए अच्छा तो मैं उनके पीछे पीछे गया मैंने कहा यार क्या हो गया ये यू नो यू लुक लाइक यू वॉज हैप्पी डैड रिलैक्स चाय पी रहे हैं ठंड का मौसम है मैं उसके पीछे गया सेट वॉट हैपन यार गौतम क्या हो गया आप खुश नहीं लग रहे हो तो उसने मुझे देखा ऐसे और बोला कि यू नो योर डैड इज अ ग्रेट एक्टर यू नो दिस फिल्म इज अबाउट योर कैरेक्टर अर्जुन यू नो पीपल नीड टू फोकस ऑन योर कैरेक्टर बट राइट नाउ आई एम ओनली फोकसिंग ऑन योर डैड सो ही सेट यू विल बी एबल टू डू इट ना वेल वेन आई डू दर क्लोज अप सो यू नो दैट डैड एंड जस्ट हाउ अमेजिंग ये हमारे पास कुछ आंकड़े आए हैं आंकड़े ये बताते हैं कि हर फिल्म में मृणाल का प्यार अधूरा रह जाता है कभी तो इनका हीरो मर जाता है कभी इनका तलाक हो जाता है और यहाँ पे पति प्यार कर रहे हैं ये थप्पड़ मार रहे हैं तो आप सीरियसली अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखा लेती किसी को कि क्या प्रॉब्लम है क्या है वो इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे पच नहीं रहा था तो मैं झगड़ा करने लग गई उनसे नहीं ये सीन जो है इससे पहले इनकी कियारा से बात हुई थी काफी लंबी चौड़ी अच्छा हाँ, वो सब इन्होंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कियारा को कॉल करके बोला था बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ कबीर सिंह में <laughs> और शायद खड़ा है और सीन में लिखा है तो मैं जा रही हूँ एक कड़ाका देने वाली हूँ मैं उसको अच्छा तो मुझे बताओ ताकि मेरे अंदर वो मूड आए और फिर आगे मैं दबा के एक टांग एक दो और थोड़ी मतलब कान मेरा थोड़ा सुन हो गया था कुछ देर अच्छा पहले दो तीन टेक में तो बड़ा ही ऐसे कर रही थी नो नो हाउ केन आई हिट शाहिद नो 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 ओहो शाहिद आई कान टू दिस यू नो यू नो दिस और चौथे टेक में जो ये आई है लड़की तो मैं भी ना सॉफ्ट हो गया क्या होता है आदमी को पता होता है जैसे मम्मी चाटा मारने में आदमी पहले ऐसे कर लेता है ऐसा थोड़ा करता है है ना कि जैसे चाटा के बस टांग पड़ने वाली तो मैं रिलैक्स आया देखिए नहीं जोर से तो मारेगी नहीं फटाक करके और ठंड के मौसम में हम लोग चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं चार डिग्री पांच डिग्री टेम्परेचर वो यार वो दो ढाई दिन तक रहता है वो मामला यू नो सॉरी मैं भी दो चार मार के सॉरी बोलने की ट्राई करता हूँ बट इट डेंट वर्क अच्छा मैंने तो जर्सी के ट्रेलर से पहले सीधा कबीर सिंह ही देखी थी आपकी हाँ। जी सर। तो मेरे मन में अभी भी वो किरदार बसा हुआ था जैसे ही मृणाल ने आपको थप्पड़ मारा ना मुझे लगा ये येड़ा है पलट के मारेगा आई टेल यू एक्चुअली हुआ क्या ये सच्ची हुआ सेट पर उसके साइड में एक और शूट चल रहा था और उसमें लड़की को थप्पड़ मारना था और उसका पहला शो था अच्छा। उसे पता नहीं था कि एक्टिंग थप्पड़ हाँ। क्योंकि टीवी में बहुत थप्पड़े लगते रहते तो यू हैव टू बी लिटिल जेंटल शी वेट And that guy, उनको इतना गुस्सा आया उन्होंने उल्टा लगा दिया उसे जी और वो किस्सा मेरे दिमाग में इतनी चुका है इसीलिए मेरा 
शायद तो जब मैं थप्पड़ लगा रही थी तो ये असली रीजन ये था तेरा तू मुझे इतना बोल रही थी आई लव यू सो मच एज एन एक्टर कांट डू दिस असली रीजन ये था वापस ना मार दे हां वही डर था इसको यार आपके सामने शाहिद कपूर खड़े हैं आप उनको कैसे मार सकते हैं मतलब मार छोड़ो मेरी तो लाइन ही नहीं निकलती थी मैं ही इज टू से हिज लाइंस और मैं उनको देखती थी इज लाइक आई लाइक या सॉरी आप ऐसे एक्टर्स से मिले यू नो ऐसे एक्टर्स होते हैं वो मैंने देखा है यू नो जब फिल्म की प्रमोशन चल रही होती है तो वो अपने आप को बहुत अंडर प्ले कर देते हैं है ना और अपने को एक्टर की बहुत तारीफ करते हैं और उस टाइम को एक्टर इतना खुश होता है क्योंकि मुझे ना पैंतीस छत्तीस फिल्म हो गई है इतना खुश होता है कि यार ये मुझे कितना पसंद करते हो पिक्चर के बाद सब आके बोलते तू तो अच्छा था ही बट लड़की कितनी अच्छी थी यार बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं एंड शी इज अमेजिंग अमेजिंग इन द फिल्म वेरी एक्सपीरियंस एक्टर टॉकिंग है शायद व्हाट यू जस्ट सेड इज सो बैंग ऑन अभी क्या मतलब थैंक यू बट नहीं यार ही आई रियली अडोर हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम यार शाहिद भाई ने अक्सर अपनी फिल्मों में ना ऐसी वेट लिफ्टिंग काफी की है लड़की तो ऐसे उठा लेते ना और बहुत सारी फिल्मों में ये रेस्पिरेटरी थेरेपी से अपने को आर्टिस्ट को सांस भी देते हैं <laughs> तो ये जो आप कभी कभी समाज सेवा करते हैं समाज सेवा या आप अपने ये आप दिल से करते हैं या स्क्रिप्ट में लिखा होता है फिजिकली तो मुंह से करता हूं बट <laughs> थोड़ा बहुत दिल भी उसमें डालना पड़ता है ओ oh, भाई सही से बता रहा मेरा भाभी ने जब ये ट्रेलर देखा जी और उन्होंने देखा कि आप सह कलाकारों को ऑक्सीजन बांट रहे हैं <laughs> तो ये उसी का कंपनसेशन तो नहीं था जब आप उनको मॉलदीव लेके गए नहीं लेकिन ये धीरे धीरे हो रहा है मुझे लग रहा है वो ये विश कर रही है you know, जैसे मैं अभी जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें हीरोइन है ही नहीं अच्छा तो यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मन मन में ऐसा विश कर रही है कि ये लड़की के साथ मतलब इसका कुछ हो ही नहीं है इसलिए मेल ओरिएंटेड पिक्चरें ही करते रहे जिसमें एक ही इंसान है उसी की कहानी चल रही है और कुछ हो ही नहीं रहा मैं भी एक बड़ा पर्सनल वाला सवाल पूछना चाहता हूँ जी अभी आप पिता भी बन चुके हैं जी कभी कभी होता है ना कभी आप लेट हो जाते हो तो बीवी फोन करती है पहले पहले तो जी लेकिन जब बच्चे हो जाते ना फिर बच्चों को लगा देती है मिसिंग यू ये होता है आपके साथ एक्चुअली मेरी बेटी मीशा पाँच साल की हो गई है और मेरा बेटा जैन अब तीन साल का है और यू नो दिस जनरेशन इन लोगों को आईपैड खुद ही यूज करना आता है हाँ एक्चुअली तो अक्सर मुझे मीरा का कॉल आता है और मैं उठाता हूँ और मेरी बेटी होती है उसके ऊपर यू नो फिर मैं उससे बात करता हूँ मीरा को मैसेज करता हूँ यार मुझे हेडजअप तो दे दिया कर मैं कपिल के शो पे हो सकता हूँ मैं कहीं प्रमोशन में हो सकता हूँ कहीं भी हो सकता हूँ यू नो तो मुझे कहती है वो तो मेरे लिए वेट ही नहीं करती है वो खुद ही अपना आईपैड उठाती है शी नोज एग्जैक्टली वॉट टू डू एंड शी डाइल्स मी वेन एवर शी वॉन्ट्स यू नो एक्चुअली और मैं मतलब दुनिया जो भी कर रही है करे बट एट दैट टाइम आई हैव टू बी विथ हर यू नो सो आई लव इट ऑल्सो एक टाइम था जब मैं अकेले रहता था यू नो कई साल मैं अकेले रहा हूँ और मुझे हमेशा ऐसा फील होता था यू नो और अब जब उसका फोन आता है तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि वो शी इज मिसिंग मी शी इज थिंकिंग अबाउट मी सो इट्स इट्स द बेस्ट फीलिंग एज 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 ए डैड यू नो मेरी बेटी मेरा बेटा वेन दे कॉल आई डोंट केयर अबाउट एनी थिंग एल्स क्या बात भाई क्या बदलाव आया है शाहिद कपूर में शादी के बाद पिता बनने के बाद शादी से पहले मैं एक स्टार था शादी के बाद मैं गरीब पति पति व्रता लाचार लाचार भी नहीं है इंसान जिसके अपने दिल की धड़कनें डेडिकेट हो चुकी हैं जो मेरी बीवी बोले जो मेरे बच्चे बोले मैं करने को तैयार हूँ तो जो भी हीरोगिरी करने का चांस मिलता है बस सर वो एक्शन और कट के बीच में मिलता है सर रियालिटी उसके बाद शुरू होती है बड़ा इसकी शादी तो हुई एक तो बेस्ट चीज ये है हमने जितने भी पिछले पांच छह दिन में इंटरव्यूज किए हैं हाँ। कुछ शादी के ऊपर सवाल आते हैं मैडम टूट पड़ती हैं कि ना मैरिज फील मैरिज लाइक अरे यार तेरी तो हुई नहीं है तुझे क्या पता वो तू पहले कर ले फिर कर गुजर उससे यू शुड आस्क योर डैड एंड मॉम अबाउट दिस आंटी अंकल आप बताए के यू you नो know, शादीशुदा होने का मतलब शादी के बाद जो पता चलता है आप एनलाइटन करें अपनी बेटी को <laughs> ठाकुर साहब कृपया थोड़ा ज्ञान बांटे सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपकी बेटी बहुत ही टैलेंटेड है और थैंक यू सर पूरा आपका नाम रोशन किया है इसने और एक बाप और माँ के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती कि जब 
उनके बच्चे के बारे में लोग कहें कि आपकी बेटी को हमने देखा है उसके फैन है सो so, uh, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको अब मैं आऊँगा कि शाहिद भाई ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है बताइए आप फिर हाँ सर आज आप अपनी मर्जी से यहाँ आए कि मैडम खींच के लाई आपको <laughs> खुद हो गया है सर हमने सुना ठाकुर लोग तो किससे डरते नहीं है <laughs> बीवी के सामने भी ठाकुर ही होते हैं ठाकुर होते हैं सर अभी हाँ। हाँ। मैं समझ गया <laughs> चुप है इतना ही बोले नहीं ठाकुर ही होते हैं मम्मी वो घर से घर <laughs> <laughs> में वैसे होता ना कि मम्मी पापा दोनों में से एक से बच्चा डरते हैं या मम्मी से आप पापा से डरती है पापा बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो सब की बोलती बंद हो जाती है पापा कम बोलते हैं या उनको बोलने नहीं दिया जाता <laughs> देखिए घर में एक मम्मी और दो बेटिया हैं। तो ही इज आउट नंबर आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग सर एक आदमी के हाथ में माइक है फिर भी नहीं बोल पा रहा सोचो कितना लाचार <laughs> You know, के शादी के बाद एज अस्बेंड कैसे होना रुक जाओ पहले एज डू यू थिंक आई शुड गेट मैरिड नाउ यस अब बताओ no. पर बहुत बहुत धन्यवाद सर Thank Thank you. You. बड़ी बेटी आपकी दीदी क्या करती है थर्टी से हम दोनों ने अपनी शुरुआत wow, क्या बात है यार इससे अच्छा क्या हो सकता है <laughs> और कमाल की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ जर्सी खत्म होने तक पता नहीं था कि ये दोनों बहनें हैं अच्छा यू नो तो इन्होंने कभी बताया नहीं मुझे ये बात और एक दिन बहुत इसने ना ऐसे बहुत सटली पता नहीं वाई शी से हाँ कुछ तो चल रहा था एंड शी सेट दैट यू नो आई हैव टू टेल यू एक्चुअली यू नो शी इज माई सिस्टर सो आई वॉज लाइक वाई डेंट यू एवर टेल अस यू नो पता ही नहीं था हम लोगों को शी सेट क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों को लगे कि क्योंकि ये एक्ट्रेस हैं इसलिए वो इनका मेकअप करें क्योंकि ये बहन है वो चाहती हैं कि उनका मेकअप उनको उनके क्रेडिट से मिले सो शायद एक बात बताइए एक दो फिल्म देखा है पंकज सर के साथ आप काम कर रहे हैं जब आप कोई शॉट देते हैं तो ऑब्वियसली बड़े कमाल के एक्टर हैं आप कभी अपने पापा से पूछते हैं पापा ये शॉट मैंने ठीक दिया कि नहीं मैं अमूमन पूछता हूँ लेकिन आ, उनका क्या होता है दैट वो कभी दूसरों की एक्टिंग पे इतना कॉमेंट करते नहीं है अच्छा और आई थिंक इसकी सच्चाई ये है कि वो इतने सुपीरियर एक्टर हैं कि उन्हें ज्यादातर सब बहुत खराब शॉर्ट्स लगते होंगे दूसरे के वो सोचते होंगे अब मैं इसको इतना तो समझा नहीं सकता मैं बस तारीफ कर देता हूँ बिकॉज ही इज सो गुड एज एन एक्टर कि उनसे पूछ के क्या मिलेगा मतलब उनकी नजरों में तो कम ही होगा हमेशा बट कभी कभी वो जरूर कहते हैं दैट आई रियली लाइक वॉट यू डिड और वो बहुत स्पेशल होता है हमेशा और जब कभी ऐसा रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन वाला सीन होता वो तो आप कभी नहीं पूछते होंगे क्योंकि पापा बोलेंगे बेटा मेरे हिस्से में तो खुद नहीं कभी आया। कपिला मुझे एक बात बताओ <laughs> कि <laughs> उस टाइप का सीन होगा और मेरे पापा सेट पे आके बैठ जाएंगे ऐसे क्यों होगा यार <laughs> yes. और बेटा आज कौन सी शूटिंग चल रही है ओह मृणाल भी आई है वट आर द डायलॉग्स ऑफ टूडे सीन एक्टर तो मैं बड़े कमाल का हूँ लेकिन किस्मत तेरी बड़ी कमाल की है नमस्कार जी मृणाल जी ऐसा लगा आप लोगों को हमारा डांस बहुत बढ़िया एक मिनट बाबा एक मिनट आपने डांस किया ही कहा बेटा अगर कर देते ना तो पूछने के लायक ही नहीं रहते यार क्या बात है आपकी फिल्म आ रही है जी सर <laughs> जर्सी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए शाहिद साहब पीछे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे क्रिकेट एक नंबर का ये चीटर है हाँ तू हार गया मेरी बैटिंग की बारी है बाबा मैं आउट ही नहीं हुआ तो मैन है बैट से बॉल को मारा मैं आउट कहा हुआ आ, तो गलत बात है ना मैं तो स्टंप पे बॉल मार रहा था बीच में बैठ ले आया ये ऐसे इसको समझाओ क्या जी आप ही मुझे बताइए मैंने बैट से बॉल को मारा मैं आउट कहा हुआ अरे उनको क्या पूछ रहा है वो खुद कबीर सिंह में आउट होके घूमते रहते थे मैं टॉपिक को चेंज करता हूँ आप लोगों की फिल्म आ रही है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू मेरी तरफ से आपको फिल्म के लिए पचास हजार पचास हजार बधाइया 
लख लख बधाइया होती है पूरा लख मैं क्यों दूंगा <laughs> आप भी तो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे बाबा <laughs> पचास हजार मेरा पचास हजार आपका तब बना एक लाख बधाइया <laughs> 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 वैसे क्या बात है क्या बात है बाबा क्या बात है क्या बात है आपने कहा क्या बात है तो मैं पूछ रहा हूँ बाबा तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ बीच में बोल दिया तूने सॉरी सॉरी मैं बात करूंगी नहीं उनसे करो करो बाबा सॉरी सॉरी क्या बात है ले भूल गया मैं तेरी वजह से भूल गया मैं मुझे क्या बात करनी थी बीच में जो टोका ना तूने भूल गया मैं अब एक काम कर तू बता इनको क्या बात है मुझे क्या बता क्या तू बता बाबा बात मेरी है ही नहीं मैं कैसे बताऊं क्या बात है आपकी बात है आप बताइए क्या बात है मुझे बताओ था क्या बात है मैं बता देता क्या बात है भुलवा दिया सोच नहीं तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे बता क्या बात है <laughs> कबीर सिंह की कुछ बात थी बाबा साहब ए बस कर ओ सॉरी शाह साहब आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन हमारा भी तजुर्बा है इतने सालों का जी जरूर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इफ यू डोंट माइंड नहीं सर बताएं। ला बेटे इधर ओ आ, बाबा आ, आप, आप कुछ लाए थे ना ए, ए। चाय साहब ग्लास है इसमें बर्फ डाला जाता है और ऐसे पिया जाता है बाबा ये क्या बात बता रहे हैं आप इन्हें सबको बताइए तो तूने कबीर सिंह नहीं देखी क्या बर्फ गलत जगह पे डाल रहे थे वो हाँ बस हो गया ये मेरी तरफ से गिफ्ट आपको इसमें बर्फ डालिए बहुत अच्छा लगा लेकिन शायद जी एक गिफ्ट मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ ये आपकी दूसरी फिल्म से रिलेटेड है ये लीजिए आपके लिए कुर्ता पंजाब कुर्ता पंजाब उनकी फिल्म थी उड़ता पंजाब आ तो इसे भी आप बालकनी में सुखाइए थोड़ी देर में कुर्ता पंजाब उड़ता पंजाब हो जाएगा वैसे बाबा यहाँ भी तो देखिए मृणाल जी भी बैठी है हाँ क्या बात है और शाहिद जी के लिए तू गिफ्ट लेकर आया मृणाल जी के लिए कुछ नहीं लाया तू ऐरा मेरे पास हमारी तरफ से ये क्या कर रहे हैं ये तो हमारे काजू हैं अच्छा आपके काजू हैं हाँ <laughs> ये अगर आपके काजू हैं तो कितने में दिए भैया बाबा ये काजुओं को बेच नहीं रहे हैं अच्छा ये गेस्ट के लिए रखे हैं अच्छा गेस्ट के लिए हैं तो जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो तू दुकान में क्यों जाता है यहाँ पर आके काजू ले लिया कर बाबा हमारे गेस्ट अलग है इनके गेस्ट अलग है हाँ सही बात है हमारे गेस्ट तो ऐसे ही होते हैं गैस तो असली ये है क्या बात है शाहिद साहब वेरी नाइस वेरी हैंडसम यार क्या बात है कितनी मेहनत करते हैं शाहिद साहब शाहिद साहब बाबा शाहिद साहब ऐसे ठीक है ठीक है ना साहब मैंने जर्सी का प्रोमो देखा मुझे बहुत अच्छा लगा एंड व्हाट इमोशन हैव यू गाइस कट क्या इमोशन पकड़ के रखा है बेटे की जर्सी खरीदने के लिए पैसे चुराते हैं मुझे 
मुझे अपना वक्त याद आ गया जब ये छोटा था मैंने भी इसके लिए पैसे चुराए थे जर्सी के लिए बाबा नहीं बोतल के लिए बाबा आप ये क्या कर रहे हैं गेस्ट आए गेस्ट के सामने कहा बोतल वोटल की बात कर रहे हैं दूध की बोतल की बात कर रहा हूँ ये इतना दूध पीता था इतना दूध पीता था कि भैंस का बच्चा छोटा रह गया ये पी पी के खुद भैंसा हो गया एक हेलो ओ आज शाम को मैच है ओके ओके पापा मैच रखा है आज शाम को हमें खेलने जाना है मैच नहीं नहीं उनको मना कर दो क्यों उनको बोलो मैं शाम को नहीं मैं सुबह बैटिंग करूंगा ऐसा क्यों पापा क्योंकि शाम को मैं जल्दी आउट हो जाता हूँ पापा इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैंने सारी सेटिंग कर दी है अच्छा वो आपको थर्टी तक खेलने देंगे फिर आउट करेंगे <laughs> तुझे ऐसा लगता है कि तेरा बाप थर्टी में आउट हो जाएगा <laughs> उनको बोल थर्टी थर्टी के तीन मैच रखे <laughs> और जो जीतेगा कहना उसको बाटली गिफ्ट में दो बाबा फिर से आपने बाटली की बात की है ये गलत हो रहा है अबे शहद की बाटली की बात कर रहा हूँ ये शहद बीच में कहा से आ गया अब यहाँ पे शहद कपूर आए हैं तो शहद की बात होगी ना देखिए मुझे मालूम है ये बहुत ही घटिया वाला था ये लेकिन हमारा ऐसे ही रहता है शाहिद साहब अभी कुछ ही दिनों पहले गणेश आचार्य आए थे तो मैं आचार्य लेके आ गया था मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब यहाँ पे रुस्तम बाटली वाला आएगा कौन है बाबा ये रुस्तम अबे रुस्तम गया तेल लगाने हमें तो बाटली से लेना देना है ये बातें तो होती रहेंगी बाबा हाँ लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैठी हुई मृणाल जी कितनी क्यूट लग रही हैं अच्छा तेरा बाप तुझे कभी क्यूट नहीं लगा हाँ कभी बाप को कहा तूने ऐसी बातें कर रहे हैं आप पापा यू नो दैट आई लव यू अरे आई लव यू उनको बोल मेरे को क्यूट बोल तू मैं नाराज हो गया हूँ okay. बाप को कभी नहीं 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 पापा ए, पापा 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 <laughs> मेरे पापा दुनिया में सबसे ज्यादा क्यूट है अगर कोई क्यूट है पूरी दुनिया में तो मेरे पापा हैं अगर कोई क्यूट है पूरी वर्ल्ड में यूनिवर्स में तो मेरे पापा हैं मेरे पापा बहुत ज्यादा क्यूट बेटा मैंने क्यूट बोलने को कहा था झूठ बोलने को नहीं कहा था झूठ <laughs> बोले जा रहा है बोले जा रहा है खैर हम उनकी इतनी बढ़िया फिल्म आ रही है आप दोनों की तो आपकी फिल्म के लिए हम प्रमोशन करेंगे आ, हम यहाँ पर एक क्रिकेट का मैच खेलेंगे बाबा बैटिंग मैं करूंगा लेकिन और आप एम्पायर हैं अर्चना जी अच्छा ठीक है ये चीटिंग ना करने पाए अच्छा ओके आइए तू बैटिंग करेगा मैं बैटिंग करूंगा पापा ये ले बेटा थैंक यू आउट ये बॉल वहाँ गई आउट कैसे एक हुआ? मिनट एम्पायर वो है ना ये बताइए भगवान कहाँ है आउट 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 है ना आउट है नहीं बेटे मेरी बैटिंग का टर्न है ठीक है ये सियासी खेल खेल रहे ना आप मेरे साथ देखिए मैं आपको कैसे आउट करता हूँ तो सियासी पे ही अटका रहे कभी अठासी खेलना खेलना आइए पापा रेडी आ गया अरे अबे ऐसे कैसे आउट अच्छा एम्पायर जी जरा बताइए भगवान कहाँ है भगवान दिल में है बेटा <laughs> भगवान दिल में है आपके लिए भगवान ऊपर से मेरे लिए दिल में आ गए ये मेरे साथ चीटिंग हो रही है पापा आपके एम्पायर के साथ सेटिंग है ये सब पर्सनल मैटर होता है पब्लिक में क्यों बोल मेरा काम खराब कर रहा है बोला मैंने मेरा काम खराब करेगा भाग मैच की सेटिंग भाग क्रिकेट की सेटिंग पापा बस कल छोड़िए शायद भाई हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जी पोस्ट का पोस्टमार्टम 
तो इसमें क्या होता है कि जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस कुछ भी डालते हैं क्यों अपने सेगमेंट्स एक्सप्लेन करते हैं आपका शो हम सब दिखते हैं बार बार देखते oh, wow. हैं <laughs> अब क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम आपको कुछ जनता के फनी कमेंट्स दिखाना चाहते हैं जो आपके पिक्चर्स पे लोगों ने किए दिखाइए जरा प्लीज <laughs> ये शायद भाई ने कई फोटो डाला टाइम टू मैं 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 सोच रहा था अच्छा कबीर सिंह ट्रेलर आउट पीएम टुडे आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं रिबेल विद सर ठेका दस बजे खुलता है आप जल्दी आ गए भाई ऐसे दो बार ठक ठक करना पड़ता है फिर शटर के नीचे से बंदा आता है उस टेलर को ढूंढते हुए जिसने पैंट छोटी सिल दी ये मुझे मैं ना हमेशा मुझे छोटी पैंट अच्छी लगती है और काफी लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और दिखाइए ही चोज मी ओवर समोसा थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर ऑल योर लव कीप इट कमिंग ओके दिखाइए नीचे कमेंट्स ये विद्या का थॉट था हा? शाहिद भाई आपने जो समोसा छोड़ा वो हमें दे दो क्योंकि ये तो हमारी रेंज से बाहर है <laughs> मैं आपके लिए समोसा क्या अपनी बीवी छोड़ दे तैयार <laughs> और दिखाइए अच्छा इसका नाम छुपा दिया आपने इस बंदे का नहीं तो पता नहीं क्या होता है इसका हाल पिक्चर बड़ी अच्छी है लड़के बड़े कमीने होते हैं सिलेंडर उठाने में इनको मौत पड़ती है लड़की झट से उठा लेते हैं नीचे किसी भाई साहब ने लिखा है मैडम जी मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ मेरे घुटने में दर्द रहता है और मैं सिर्फ 25 किलो तक ही वजन उठा सकता हूँ ऐसी तस्वीर ना डाला करें देखकर मन कुंठित होता है और आगे दिखाइए गेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम बिग डैडी पापा नोज बेस्ट स्पेशल मोमेंट्स ये कहाँ की फोटो है शायद भाई ये आ, मेरा नया घर जब बनना शुरू हुआ था ओके okay. तो मैं डैड को लेकर गया था इसलिए हमने वो टोपी भी पहनी हुई यू नो जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है मैं उन्हें बता रहा था कि क्या है यू नो व्हाट इज आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस एंड ऑल तो दिस इज अ मोमेंट फ्रॉम देयर वाओ तो इट इज ऑलवेज अ स्पेशल मोमेंट एज अ सन टू शेयर समथिंग लाइक दैट विद योर डैड नाइस नाइस ब्यूटीफुल दिखाइए जरा कमेंट्स फिल्में बहुत हिट हो रही हैं पापा आप बताओ मुंबई में कहा बंगला लेना है <laughs> पापा ये स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है <laughs> बेटा तू देखता जा फिल्म मैं इससे भी बड़ी बनाऊंगा <laughs> और दिखाइए कबीर सिंह नशे में कहीं बाइक पार्क करके आया अब नक्शे में देख रहा है पार्किंग कहां है <laughs> पापा भी लाइक रहने दे बेटा इंटीरियर डिजाइनर बुला लेते हैं तू एक्टर अच्छा है इंजीनियर नहीं <laughs> और दिखाइए अरे वाई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन यू गॉट टर्मरिक एंड हनी अच्छा ये क्या आया था दिमाग में मनाल आपके ये वो अब टैन हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ घर के बट तुम टैन सिर्फ इतने एरिया में ही हुई थी तुम क्या यहाँ तक पहन के घूम रही थी <laughs> वो बनाया था यहाँ तक खत्म हो गया तो <laughs> सो मैंने कहा छोड़ दो दिखाइए जरा कमेंट्स टर्मरिक मुंह तो पीला हो गया हाथ कब पीले कर रही हो जल्दी बताओ सब लोग मेरे हाथ पीले करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं वो नीला पड़ा मैं गुस्से में नीला पड़ रहा हूँ गुस्से में नीले नहीं लाल पड़ते हैं मैं काला हूं मैं नीला ही पड़ता हूं अर्ज किया है मुस्कुराती हुई तुम धाकड़ लग रही हो पीले चेहरे में आम पापड़ लग रही हो वाह खाला आम पापड़ बहुत टेस्टी होता है आई नो खालो दिखाइए और मिक्सर का ढक्कन ठीक से बंद कर देती तो ये हालत नहीं होती गर्दन पे भी हल्दी लगा लेती वरना गर्दन और चेहरे में फर्क दिखेगा ये तो आप, टेक्निकल डिटेल्स ये देखो। मैंने ना एक 
अपने हिडन अकाउंट से मैंने ही डाला क्योंकि प्रमोशन शुरू होने वाले थे हीरोइन बेस्ट लगनी चाहिए और ध्यान रखना पड़ता है एक्सक्यूज मी दिखाइए जरा कमेंट्स आपकी नहाते हुए किसने फोटो खींच ली <laughs> मैंने एक बार खींची थी बहुत मार पड़ी थी <laughs> एक ने लिखा है गर्म पानी से नहाते हुए कोई भी हॉट लग सकता है oh. दम है तो दिसंबर के महीने में ठंडे पानी से नहा के दिखा <laughs> वैसे मैं दिसंबर में ठंडे पानी से ही नहाता हूँ oh, इतने बड़े स्टार हो पीठ पे साबुन खुद लगाते हो या किसी को रखा है <laughs> <laughs> जब नहाते हुए फोटो खींचने के लिए किसी को रख सकता हूं तो साबुन लगाने के लिए क्यों नहीं रख सकता प्रो एक्चुअली फ्रेम के बाहर एक आदमी पानी भी डाल रहा है मैं शावर भी नहीं रखता आई हैव अ पर्सन और दिखाइए नहाते वक्त हमारे कान में तो साबुन फंस जाता है आपके नहीं फंसता <laughs> गुस्सा तो ऐसे हो जैसे काम वाली बाई फिर से गिलास तोड़ गए <laughs> और दिखाइए बस ओ यार इतना मजा आता है आम पापड़ वाले फोटो लगा देते इनके बड़े हॉट से फोटो लगाते नॉट आम पापड़ में इतनी प्यारी लग रही है कहते हमने एक बात सुनी कि जब उड़ता पंजाब आप कर रहे थे जो आपने लुक रखा था जी तो उस वक्त आप मीरा भाभी के फादर से मिलने गए थे जी तो उन्होंने आपकी लुक देख के कहा था कि हैं ये किसे शादी कर रही मेरी बेटी ये क्या किस्सा क्या था वो एक्चुअली उनके फादर से ज्यादा उनके पास एक पेट डॉग थे अच्छा और यू नो उनका नाम है बिंगो वो ब्लैक कलर के लेब्रेडोर थे थोड़े से डॉग्स ऐसे होते हैं उनके ओनर्स उनको बड़ा प्यार करते हैं हुँ. और उनको लगता है हमारा कितना क्यूट सा बच्चा है लेकिन वो डॉग्स बाकी लोगों के लिए थोड़े से अजीब से होते हैं तो so, कहीं भी आके सूंघने लगते हैं हाँ, चढ़ जाते हाँ, हैं आपके ऊपर हाँ, यू नो थोड़े से वैसे थोड़े हाइपर टाइप का था वो डॉग अच्छा तो मुझे उसका रिएक्शन याद है अच्छा कि वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था मेरे साथ क्यों नो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी होने वाली बीवी के घर में मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और एक्चुअली uh, उस टाइम मैंने ना अपने बालों में ना वो कलर लगाया हुआ था वो अच्छा बिकॉज उसमें वो कैरेक्टर था ना थोड़ा पागल सा उनके फादर जो हैं वो बहुत ही यू uh, नो बहुत ही नॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट्स पहनते हैं डैड और यू uh, नो you know, बहुत नीट हेयर स्टाइल है उनका हमेशा रोज सुबह शेव करते हैं आपके डैड की तरह सो यू नो ही इज़ वेरी प्रॉपर लाइक दैट यू नो तो uh, उन्होंने जब पहली बार मुझे देखा तो उनके शक्ल पे बस ये लिखा हुआ था कि ये मेरी बेटी किससे शादी करने वाली है <laughs> ये किस टाइप का लड़का है uh, तो अब जब भी मैं यू नो थोड़ा बिब्बा मुंडा थोड़ा अच्छे से बाल वाल शेप वेप करके जाता हूँ तो उनकी आंखों में इतनी खुशी होती है <laughs> क्योंकि लगता है hey, बच गई मेरी बेटी बच गई <laughs> <laughs> शायद भाई हमें इतनी बार मुलाकात हुई कभी मैंने आपसे नहीं पूछा आपके मन में कब आया कि मुझे एक्टर बनना है यू you नो know, ये बड़ी अजीब सी बात है आई थिंक इट वॉज इन माई डेस्टिनी क्योंकि मैं जब छोटा था काफी मेरी मॉम एक्टिंग कर रही थी टीवी सीरियल्स में उस वक्त दिल्ली में जी और कोई एक डायरेक्टर थे उनको मेरी शक्ल अच्छी लगी है क्या बोला मुझे यही बच्चा चाहिए मैं टीवी सीरियल शूट कर रहा हूँ अच्छा उसमें कंवलजीत सर थे वो मेरे फादर प्ले कर रहे थे तो मैंने पाँच छः साल की उम्र में एक वो टी सीरियल कर लिया और उसके बाद फिर मैं ये मेरा पहला एड भी जो था वो मैंने शूट किया था एक्चुअली मैं अपने दोस्त को बाइक पे छोड़ने गया था ऑडिशन वो देने गया था अच्छा तो मैं उसके लिए वेट कर रहा था उन्होंने मुझे अंदर बुला के मेरा ऑडिशन करा दिया और मुझे वो एड मिल गई उसके बाद उस दोस्त ने मुझसे कभी बात नहीं की गायब हो गया हो तो मेरे साथ ये वियर्ड सी ऐसे होता रहा और ऑफकोर्स यू नो मेरे दोनों पेरेंट्स इसी फील्ड में है तो बचपन से एक्सपोजर रहा है Uh, लेकिन ये बिलीव कभी नहीं था कि मैं बन पाऊंगा और हमेशा मेरे अंदर ये सेल्फ डाउट था कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है कि नहीं है कि क्या है क्योंकि मैंने कभी कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी एज एन एक्टर और मैं जब अपनी शुरुआत के वीडियोस और फिल्में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता भी कि आई एम वेरी लकी कि मुझे और काम मिल गया क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था वो टाइम पर बट लोगों को कुछ अच्छा लगता था मेरे बारे में तो मिल गया और काम क्या बात पर आप बड़े कमाल के एक्टर हैं भाई थैंक यू न्यू ईयर पे लोग रेजोल्यूशन बड़ा लेते हैं ना कि मैं अगले साल ये करूंगा या ऐसा कुछ आपने कुछ सोचा है मेरे नए घर का इंटीरियर का बजट डिसाइड होगा थर्टी फर्स्ट दिसंबर को अच्छा व्हाई थर्टी फर्स्ट को इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर ऑफ द मूवी तो यू नो ये बात मैंने अपनी वाइफ से कही 
I said, देखो मीरा बिकॉज यू नो शी इज इन दैट मूड शी रियली इंजॉइंग हमने घर लिया है उसका वो इंटीरियर कर रही है तो मैंने उससे कहा कि देख यार मेरा लक तेरे से ही स्टार्ट होता है एंड लेट मी टेल यू समथिंग इफ जर्सी इज नॉट गोन डू रियली वेल वी आर नॉट गोन टू स्पेंड एनी मनी ऑन दिस न्यू हाउस तो वो रोज मेरे लिए प्रार्थना करती है हाय हाय ये फिल्म चल जाए बहुत चलेगी भाई थैंक यू दिल खोल के खर्चा करो फ्लैट पे आप अच्छा मृणाल इस फिल्म में बोल रही है कि सौ रुपए बिजली का बिल भरने के लिए रखा है फिल्म शायद 85 86 के आसपास की कहानी है जी तो so, उस समय सौ रुपया मतलब बहुत ज्यादा था आजकल तो सौ रुपए की कीमत ही कुछ नहीं बची रियल लाइफ में कभी मृणाल आपको या शायद भाई आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये चीज हमें महंगी पड़ गई तो ये तो इतने में मिल सकती थी या कहीं दुकान से लेते तो ऐसा है महंगे मॉल से ले ली तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ काफी बार इनफैक्ट मैं क्योंकि बैंकर की बेटी हूँ तो मैं हमेशा पैसे बचाती थी आई टू ऑलवेज सेव मनी और uh, मैंने कभी ब्रांड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया uh, पहली बार जब मॉल गई तब बारह uh, सौ का कुर्ता खरीद लिया मैंने कहा यार इतने में तो चार कुर्ते आ जाते हैं फिर आई रियलाइज की बहुत महंगा पड़ गया एक्चुअली मैंने देखा आप अगर फिट हो अब कुछ भी पहनो वैसे yeah, अच्छा लगता है है ना दैट्स ट्रू अच्छा मैं हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक मौजूद हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपको लगा हो कि यार ये चीज के लिए मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ गए जी मैडम हेलो कपिल सर कैसे हैं आप हाय साइड सर हेलो हाउ यू हाय हेलो अर्चना जी हाय सर मेरा नाम नीलम है बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी आपका सर मैं 2006 में यूपी से मुंबई आई मेरी शादी हुई थी अच्छा जी तो दो महीने बाद मैं मुंबई घूमने के लिए आई थी अपने अच्छा मामा के यहाँ तो सर दो दिन बाद गई मैं घूमने के लिए गेट ऑफ इंडिया गेट ऑफ इंडिया जी हाँ वहाँ घूमने के लिए गई तो सर वहाँ पे हमने समुद्र में बहुत सारा इंजॉय किया शिप में बैठी अच्छा जी फिर शाम को सर हम खाना खाने के लिए बाजू के होटल में गए ताज में ताज सर ये तो हमको अब मालूम पड़ा कि वो होटल का नाम ताज था अच्छा बट सर जब हम वो होटल में गए तो हमको मालूम नहीं था अच्छा जी फिर हमको खाना खाने की मेन्यू मिली तो हमने जब वो मेन्यू पढ़ा तो वो हमारे बजट में नहीं था अच्छा। कि हम वहाँ पे <laughs> खाना खा सके तो सर हम सोचे की अब हम आए हैं तो हम चाय पी के जाते हैं तो सर हमने दो चाय ऑर्डर की अच्छा और हम हस्बैंड वाइफ दोनों ने चाय पी फिर सर वेटर ने बिल लाया तो वो बिल एक हजार पचास की थी <laughs> <laughs> सर वो बिल देख के हम लोग एक दूसरे को देखने लगे कि हमने खाना तो खाया नहीं हमने तो खाली चाय पी तो एक हजार पचास <laughs> तो हमारे हस्बैंड के पास ग्यारह सौ रुपये थे जिसमें से हमने एक हजार पचास बिल पे किए फिर उसके बाद वेटर हम लोग को देखने लगा हेलो सर हाय मैम तो हम लोग बोले आप क्या हुआ तो शायद उसको टिप चाहिए थे तो सर हमारे पास टिप नहीं थे उसको देने के लिए तो हम चुपचाप होटल से बाहर निकल के आए और सर वो दिन और आज का दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड आज तक कभी चाय नहीं पीते चाय पीना छोड़ दिए होता है सबके साथ होता है ऐसा चलिए बड़ा क्यूट था आपका किस्सा थैंक यू सर और इतने प्यार से आप सुनाई ना ऐसा लगा प्रवचन सुन रहा हूँ मैं <laughs> नहीं सर उसके बाद मेरे पति ने चाय ही छोड़ दी <laughs> ये शुक्र है कभी आपने नहीं उनका खर्चा करवाया कहीं बीवी छोड़ दे <laughs> <laughs> कि भाई बड़ी महंगी पड़ी है ओह बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी <laughs> शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त अपना कोई किस्सा जी भाई साहब हेलो कपिल सर हेलो जी कैसे हेलो एवरीवन Hi. मेरा नाम नितिन अग्रवाल है मैं इंदौर से आया हूँ बहुत बहुत स्वागत है साहिद सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और कपिल सर मैं एक फरमाइश करना चाहता हूँ साहिद सर से फरमाइश एक क्रिकेट में जो चीयर्स लीडर्स होती है चीयर्स लीडर्स जो <laughs> बहुत अच्छा डांस करती है <laughs> तो मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ स्टेज पे आके आप मुझे वो चार स्टेप्स लीडर्स की डांस की स्टेप दिखा और यार मुझे लगा तू बोलेगा मैं क्रिकेटर बनना है मैं बैट्समैन बनना है मैं बोलर बनना है मैं चेयर लीडर बनना है प्लीज <laughs> अच्छा ये आपके सेट पे ऐसा होता है कि लोगों की दिली तमन्ना जो वो अपनी फैमिली तक को भी नहीं बोल पाते यहाँ आके फट देते हैं यहाँ पर ना ये सब ऐसा थेरेपी चल रही है डेमोक्रेटिक शो <laughs> जर्सी के स्टार कास्ट आई हुई है हाँ मलाड़ के देवानंद हेलो शायद सर हेलो मुनाल मैम हेलो माई सर्विस चंदू 
हाय चंदू वो लोग अपनी फिल्म की प्रमोशन में बहुत बिजी हैं अब तीन चार साल बाद आना चलो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं इधर मेरे को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है ये देखो ये वो मेरे लिए हो रहा है पर तू तो किसी बस में चढ़ जा कंडक्टर ने तेरे को बुलाता तू बोल रहा तेरे को चीफ गेस्ट बुलाया उस दिन ये बस में चढ़ा ड्राइवर कूद गया कहता मेरे लिए जाना कहता सवारियों वाली बस है मैंने कूड़ा करके थोड़ी देखे जाना नहीं नहीं शायद सर एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड था तो जैसे मैं बस के अंदर गया तो उसको लगा गाड़ी आज उसका भाई चलाएगा खैर जोक सा पार्ट सर सर आपकी फिल्म आ रही है जी क्रिकेट पे तो मेरे को भी क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है और जब से इसने इंटरेस्ट लिया ना विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ दी वो कहता मेरा दिल ही नहीं लगता हाँ तो जहाँ उन्होंने दिल लगाया हुआ बहुत अच्छा सर लगाया हुआ है दिल आप तो जानते हैं सर बॉलीवुड की आधे से ज्यादा एक्टर्स जो हैं वो क्रिकेटर्स को डेट कर रही हैं कुणाल जी आप भी इस फिल्म में शायद सर क्रिकेटर हैं आप इनको डेट कर रही हैं जी तो सर मैंने आपकी फिल्म के स्पेलिंग देखे बहुत ही कमाल के थे वो ट्रेलर देखा ऐसे बोलते हैं तो आप तो फिर बाद में स्पेलिंग ही पूछोगे ना <laughs> मैं तो कोई गेम खिलाऊ इसको हाथ से पकड़ हाँ। देख देख फिर को मजा आए ये फूल किसके लिए लेके आया देख क्यों नहीं रहा उनको ओ यार ये मैं अपने लिए लेकर आया मैं चीफ गेस्ट हूँ मुन्नाल जी जी आपको किस टाइप के लड़के पसंद हैं तुझे छोड़ के बाकी सारे प्लीज यार डोंट डिस्टर्ब मैं मैंने तूफान मूवी देखी उसमें फरहान अख्तर साहब थे उनके साथ भी आपने झगड़ा किया उसके बाद मैंने धमाका देखी धमाका में भी आपने कार्तिक साहब के साथ झगड़ा किया उसके बाद ये जो जर्सी का ट्रेलर है इसमें भी साक्षात फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेट हीरो श्री शाहिर कपूर जी <laughs> उनके साथ भी आप झगड़ा करते नजर आ रही हैं तो आप कहीं मुझ जैसे चॉकलेट बॉय को तो नहीं ढूंढ रही इधर दिखा क्या चॉकलेट ये पुराने पिज्जे जैसा तरह मुंह है <laughs> तू और चॉकलेटी बॉय हाँ बचपन में सर मेरे को स्कूल में चॉकलेटी बॉय चॉकलेटी बॉय कहते थे हाँ कॉलेज में फिर पैटी बॉय पैटी बॉय बोलने लगे क्योंकि स्कूल में चॉकलेट बेचता था कॉलेज में पैटी बेचना शुरू हो गया वो ना सर मेरी बिजनेस की सेंस बहुत अच्छी थी वो मैं एंटरप्रेनर बनना चाहता था पढ़ाओ एक काम कर एंटरप्रेनर तू तीन बार बोल तेरी आज की पेमेंट तो एंट्री की भी जरूरत नहीं बाकी भूल जा पैसे पूरे मिलेंगे एंटरप्रेनर तू ने बोलना तीन बार बैक टू बैक तीन बार बोलना है ना हाँ उसके बाद एंट्री खत्म हाँ नहीं यार मैं फ्री की नहीं खाता मैं पूरी एंट्री करूंगा <laughs> नहीं सर पता क्या चक्कर है मेहनत की कमाई खानी चाहिए ऐसे मैं एंट्री करूं ना बाद में मेरे को चैनल पैसे दे वो मैं प्लीज और सर मैं तो सच में मैं इतना अच्छा बिजनेस करने लगा था उस टाइम पे लोग तो मेरे को गुड बाय गुड बाय कहने लगे थे उस टाइम गुड बाय क्यों तो इतने बड़े बिजनेसमैन को जब लोग टाटा टाटा कह सकते हैं तो मेरा तो गुड बाय बनता ही था टाटा <laughs> और सर मैं आपको बताऊं मेरे को उस टाइम पे डॉक्टर की भी बड़ी नॉलेज थी अभी भी है तो मैं तो एक टिप्स देता था जैसे बंदे को चोट लग जाए तो सामने वाले को किस कर दो चोट ठीक हो जाती थी किस करने से कैसे ठीक हो जाता है आप गलत इंसान से सवाल कर रहे हैं सवाल इनसे करिए इनको ज्यादा पता है <laughs> वो इनकी फिल्म का करैक्टर ऐसा होता है इसलिए आज तूने मुंह हार्पिक से धोया ये <laughs> मेरी बात सुनो मुद्दे से ना भड़काओ मेरे को ये पता है शायद सर इज द बेस्ट एक्टर मैंने इनकी सारी फिल्में देखी हैं प्लीज जोरदार तालियां सर के लिए और मेरी बात सुनो कोई भी बात करने से पहले ना ये सोच रहे ना कि अब मैं वो चंदू नहीं रहा अब तू प्रिंस चार्ल्स के यहाँ कुक लग गया <laughs> मैं कैटी पैरी के यहाँ माली लगाऊंगा और बोलो ओ ब्लू पेरी तूने कभी खाई नहीं कैटी पेरी कहा इंडिया में तेरे को काम नहीं देता कैटी पेरी ने तुझे कैसे काम इंडिया में सर मुझे काम मिलेगा कहां से कर चुना ये आप ही बताइए मुझे हाँ। है? सारे काम तो इसने पकड़ के रखे हैं नेटफ्लिक्स ये कर रहा है फिल्म ये कर रहा है शो ये कर रहा है मेरे को काम दास दादा नहीं रहा चल मैं तेरे को लॉन्च करता हूँ वेरी गुड ये बात जोरदार चाहिए मेरे लिए एक सीन करते हैं शायद भाई अगर आप एब्सोल्युटली प्लीज मुनाल प्लीज अगर आप आप बुरा ना माने तो मुझे पता है वैसे बुरा मानने वाली बात ही कर रहा हूं मैं <laughs> <laughs> तो ये आपका हीरो है जी मान लो उसमें क्या है 
अच्छा ठीक है मान लेती हूँ तू भी मान ले कि तू हीरो है मैं तो कब से मान के बैठा हूँ तुम मानने नहीं दे रहे <laughs> चलो चलो ये तुम दोनों का मोहब्बत चल रही है ऑलरेडी रुको बुके उधर रखने दो मेरे को <laughs> रख दीजिए तो तुम दोनों की ऑलरेडी मोहब्बत चल रही है हाँ। और उसने मतलब आप अपने हिसाब से देख लो जो आपका दिल करता है बोलो <laughs> वाह क्या बात है रजनीकांत का ड्राइवर भी रहा है ना ये <laughs> मुन्नाल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा चंदू तो प्लीज मेरे पीछे पीछे आना छोड़ दो तो फिर मेरे को भाड़ा कहाँ से मिलेगा <laughs> वो मेरे पापा है मैंने आपके बारे में बात की थी तो उन्होंने मना कर दिया पक्का तुमने मेरी फोटो दिखाई होगी तुम्हारे तो क्या मेरे तो अपने पापा मुझे लाइक नहीं करते अच्छा ठीक है वो सब जाने दो मुझे ये बताओ की आखिर तुम कमाते कितना हो मैं दस साल से ये शो कर रहा हूँ मुनाल अगले साल मेरी पेंशन लग जाएगी <laughs> सुनो तीन सौ रूपए में कुछ नहीं होने वाला <laughs> तुम्हें मेरी पेमेंट किसने बताई मतलब <laughs> मुनाल जी प्लीज कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो प्लीज एक बार कह दो बस एक बार ठीक है आई लाइक यू मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं <laughs> अभी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है सोने ले वालों ने मुझे बैन किया हुआ है करूं तो करूं क्या मैं क्या बात है चंद्र तुम फिल्मों में बिजी हो मैं भी फिल्मों के ऑडिशनों में बिजी हूं तो मैं तुम्हारी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं शायद सर आपको भी शुभकामनाएं बहुत बहुत थैंक यू सो थैंक यू सो मच शायद सर बिग फैन थैंक यू सर बिग फैन कॉन्ग्रेचुलेशन सर एक बार शाहिद भाई और मृणाल के लिए जोरदार तालियां मृणाल जी शायद भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू आज की शाम बड़ी मजेदार थी आई होप आप दोनों ने भी इंजॉय किया होगा बहुत ज्यादा और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको थैंक यू सो मच भाई लव यू बोल थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस थैंक यू अर्चना मैम और दोस्तों आपसे अनुरोध है बाजारों में भीड़ करने से बचे कोरोना अभी गया नहीं है मास्क लगा के रखें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें थैंक यू गुड नाइट शुभ रात्रि फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.